ఓకే ఇంతకు ముందు చెప్పిన ప్రాబ్లం బేసిక్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు హాఫ్ నాలెడ్జ్ చాలా డేంజరస్ నాలెడ్జ్ సగం నేర్చుకోవద్దు అగైన్ టోటల్గా పూర్తిగా నేర్చుకోవాలి కాబట్టి బేసిక్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి సో ఇంకో ప్రాబ్లం మాట్లాడదాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే వ్యక్తి ఏ అనే వ్యక్తి ఒక పనిని సంథింగ్ ఒక పనిని నైన్ డేస్ తొమ్మిది రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారు సేమ్ అదే పనిని బి అనే వ్యక్తి బి అనే వ్యక్తి అదే పనిని ఏ పని ఇతను నైన్ డేస్లో ఏదైతే పని చేశాడో సేమ్ అదే పనిని ఎయిటీన్ డేస్లో పూర్తి చేస్తారు ఓకే క్లియర్ ఎయిటీన్ డేస్లో చేస్తారు అయినా ఇద్దరు కలిసి అయినా ఇద్దరు కలిసి అదే పనిని ఏ పని ఇతను నైన్ డేస్లో చేసిన పని అన్నా కావచ్చు ఇతను ఎయిటీన్ డేస్లో చేసిన పని అన్నా కావచ్చు అదే పనిని ఎన్ని రోజుల్లో ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు క్లియర్ సేమ్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ మాట్లాడాం మనం క్లియర్గా సో ఏ అనే వ్యక్తి నైన్ డేస్లో ఏ పని అయితే కంప్లీట్ చేశాడు బి అనే వ్యక్తి ఎయిటీన్ డేస్లో చేశారు సేమ్ అదే పని ఏ బిలు ఇద్దరు కలిసి ఎన్ని డేస్లో పూర్తి చేస్తారు ఇందాక మాట్లాడినట్టు ఈ చాప్టర్లో మనకు టూ కేసెస్ రెండు విషయాలు తెలియాలి ఒకటి టోటల్ వర్క్ సెకండ్ కేసు వన్ డే వర్క్ ఒకరోజు పని ఒకటి టోటల్ వర్క్ ఇంకోటి ఒకరోజు పని అగైన్ టోటల్ వర్క్ని మనం లాజికల్గా ఫిక్స్ చేస్తాం ఏదో ఒక ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీ అన్నట్టు నెక్స్ట్ వన్ డే వర్క్ అది తెలిస్తే ఇది క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం ఇచ్చిన ప్రకారం మన హింట్ ఏంటిదంటే ఏ అనే వ్యక్తి నైన్ డేస్ లో ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నాడో బి అనే వ్యక్తి ఎయిటీన్ డేస్ లో కూడా సేమ్ అదే వర్క్ చేస్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇతని నైన్ డేస్ వర్క్ ఇతను ఎయిటీన్ డేస్ వర్క్ సేమ్ అదే పని అంటే ఇతను నైన్ డేస్ లో చేసిన పని అన్నా కావచ్చు ఇతను ఎయిటీన్ డేస్ లో చేసిన పని అన్నా కావచ్చు అదే పని ఇద్దరు కలిసి దే టుగెదర్ ఇద్దరు కలిసి ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తారు ఇది క్వశ్చన్ ఓకేనా సో సేమ్ మనం మాట్లాడుకున్న ప్రకారం ఏ నైన్ డేస్ లో ఏదైతే వర్క్ చేస్తారో సేమ్ బి ఎయిటీన్ డేస్ లో అదే వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారు అగైన్ మనకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్ టోటల్ వర్క్ ఒకటి తెలియాలి నెక్స్ట్ వన్ డే వర్క్ ఒకటి తెలియాలి నైన్ డేస్ లో ఇతను ఏ వర్క్ అయితే చేస్తారో ఎయిటీన్ డేస్ లో సేమ్ ఇతను అదే వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి వర్క్ సేమ్ వర్క్ కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీ ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీ మన ఎల్సిఎం ఇతని నైన్ డేస్ వర్క్ అగైన్ ఇతను ఎయిటీన్ డేస్ వర్క్ అగైన్ ఏదో ఒక టోటల్ వర్క్ అలా చేస్తున్నా నైన్ ఎయిటీన్ ఏదో ఒకటి ఫిక్స్ చేయకుండా మనం ఏం ఫిక్స్ చేస్తాం ఎల్సిఎం నైన్ ఎయిటీన్ ఎల్సిఎం ఎంత అంటే ఎయిటీన్ ఇదే టోటల్ వర్క్ ఇదే టోటల్ వర్క్ ఎయిటీన్ చైర్స్ నైన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు అంటే డైలీ ఇతను ఎంత ఎన్ని చైర్స్ కంప్లీట్ చేస్తాడు టూ చైర్స్ ఎయిటీన్ చైర్స్ ఇతను ఎయిటీన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు అంటే డైలీ ఎంత వరకు కంప్లీట్ చేస్తాడు వన్ చైర్ ఓకే ఇక్కడ వరకు క్లియర్ ఇతను డైలీ టూ చైర్స్ ఇతను డైలీ వన్ చైర్స్ చూడండి ఎయిటీన్ చైర్స్ నైన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తున్నా అంటే డైలీ టూ చైర్స్ ఎయిటీన్ చైర్స్ ఎయిటీన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తున్నా అంటే డైలీ వన్ చైర్ సో ఇదే పనిని ఏ పని ఇతను నైన్ డేస్ లో చేసిన పని అగైన్ ఇతను ఎయిటీన్ డేస్ లో చేసిన పని ఇదే పని ఎవరు చేయాలి ఏ బి టూ గెదర్ చేయాలి ఏ బిలు ఇద్దరు కలిసి చేయాలి సో ఏ పని చేయాలో ఆ పనిని ఎవరిని చేయమని చెప్తామో అగైన్ ఏ ప్లస్ బి ఎవరిని కం కంప్లీట్ చేయమని చెప్తున్నామో వాళ్ళ ఒకరోజు పనితో డివైడ్ చేస్తాం ఇతను రోజు వస్తే టూ చైర్స్ ఇతను రోజు వస్తే వన్ చైర్ ఇద్దరు కలిసి వస్తే డైలీ ఎన్ని చైర్స్ త్రీ చైర్స్ మరి రోజుకి త్రీ చైర్స్ కంప్లీట్ చేసే వాళ్ళకి ఈ ఎయిటీన్ చైర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుందంటే అగైన్ సిక్స్ డేస్ పడుతుంది ఒక్కటే కాన్సెప్ట్ ఎవరినైతే వర్క్ కంప్లీట్ చేయమని చెప్తామో అగైన్ అతన్ని ఏ వర్క్ ఇవ్వాలో ఆ వర్క్ని ఎవరిని కంప్లీట్ చేయమని చెప్తామో వాళ్ళ వన్ డే వర్క్తో డివైడ్ చేస్తే ఆ పని చేయడానికి అతనికి పట్టే డేస్ వస్తాయి ఆ పని చేయడానికి అతనికి పట్టే డేస్ వస్తాయి ఇంకిదే కాన్సెప్ట్ ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏ అనే వ్యక్తి సంథింగ్ నేమ్ ఇది ఏ అనే వ్యక్తి ఒక పనిని ఏ అనే వ్యక్తి ఒక పనిని పన్నెండు రోజుల్లో చేస్తాడు ట్వెల్వ్ డేస్ పన్నెండు రోజుల్లో చేస్తాడు కమ ఏ మరియు బేలు ఏ మరియు బేలు ఏ మరియు బేలు ఇద్దరు కలిసి ఇద్దరు కలిసి అదే పనిని ఏ మరియు బిలు ఇద్దరు కలిసి అదే పనిని ఎయిట్ డేస్లో చేస్తారు ఎనిమిది రోజుల్లో చేస్తారు ఎయిట్ డేస్ ఎనిమిది రోజుల్లో చేస్తారు అగైన్ క్లియర్ ఏ అనే వ్యక్తి ఒక పని ట్వెల్వ్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారు ఏ మరియు బిలు ఇద్దరు కలిసి అదే పనిని ఎయిట్ డేస్లో చేస్తారు అయినా బి ఒక్కడే బి ఒక్కడే ఆ పనిని బి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు బి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు క్
ప్రాబ్లం ఒక్కసారి అర్థమేటిక్ లో ప్రాబ్లం చదవడం ఇంపార్టెంట్ వన్స్ ప్రాబ్లం అర్థమైతే మిగతా అదంతా క్లియర్ ఏ అనే వ్యక్తి ఒక పని ఎన్ని రోజులు చేస్తున్నాడు ట్వెల్వ్ డేస్ బి అనే వ్యక్తి అగైన్ బి అనే వ్యక్తి అదే పని ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు అంటే మీనింగ్ ఇతను ట్వెల్వ్ డేస్ లో ఏ పని అయితే చేశాడో అదే పని ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు నెక్స్ట్ క్లియర్ ఏ మరియు బిలు ఇద్దరు కలిసి అదే పని ఎయిట్ డేస్ లో చేస్తారు ఏ అనే వ్యక్తి ఏమో ట్వెల్వ్ డేస్ లో చేస్తాడు ఏ మరియు బిలు ఇద్దరు కలిసి అదే పని ఎయిట్ డేస్ లో చేస్తారు దెన్ అదే పని బి ఒక్కడికి ఇస్తే ఎన్ని రోజులు చేస్తారు క్లియర్ ఈ చాప్టర్ లో రెండు విషయాలు అనుకున్నాం ఒకటి టోటల్ వర్క్ నెక్స్ట్ వన్ డే వర్క్ అగైన్ టోటల్ వర్క్ ఎంత అంటే ఇదిగో ఈ ఏ ఒక్కడే ట్వెల్వ్ డేస్ లో ఏ వర్క్ అయితే చేస్తున్నాడో వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఎయిట్ డేస్ లో అదే పని చేస్తున్నారు అగైన్ బి ఒక్కడేకే ఆ పని ఇవ్వాలి సో ఏ పని ఇవ్వాలో ఆ పనిని బీనే చేయాలి కాబట్టి బి ఒకరోజు పనితో డివైడ్ చేస్తే ఆ పని చేయడానికి అతనికి పట్టే డేస్ వస్తాయి ఓకే క్లియర్ సో ఏ అనే వ్యక్తి సంథింగ్ ఒక పనిని ట్వెల్వ్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ వరకు క్లియర్ సో ఏ మరియు బిలు దే టుగెదర్ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి అదే పని ఎయిట్ డేస్ లో చేస్తున్నారు అగైన్ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటిదంటే టోటల్ వర్క్ తెలియాలి వన్ డే వర్క్ తెలియాలి టోటల్ వర్క్ ని మనం లాజికల్ గా అసైన్ చేస్తాం ఏంటిది లాజిక్ అంటే ఏ అనే వ్యక్తి ట్వెల్వ్ డేస్ లో ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నాడో ఏ బిల్ ఇద్దరు కలిసి ఎయిట్ డేస్ లో అదే వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే ఇతని ట్వెల్వ్ డేస్ టోటల్ వర్క్ వీళ్ళిద్దరు ఎయిట్ డేస్ టోటల్ వర్క్ సేమ్ సో వర్క్ సేమ్ కాబట్టి ఇతను ట్వెల్వ్ డేస్ లో ఏ వర్క్ అయితే చేస్తున్నాడు ఇతను ఎయిట్ డేస్ లో అదే వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి వర్క్ సేమ్ వర్క్ కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీ ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీ ఎల్సియం ట్వెల్వ్ ఎయిట్ ఎల్సియం అగైన్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ట్వంటీ ఫోర్ టోటల్ వర్క్ ట్వంటీ ఫోర్ చైర్స్ ట్వెల్వ్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తున్నా అంటే డైలీ టూ చైర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ చైర్స్ ఎయిట్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తున్నా అంటే డైలీ వీళ్ళు ఎన్ని చైర్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు త్రీ చైర్స్ ఇక్కడ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి ఏంటివి అంటే సామర్థ్యాలు వాళ్ళ కెపాసిటీ వారి ఎఫిషియన్సీ ఇవి సామర్థ్యాలు ఇవి మొత్తం పనిచేసే టోటల్ వర్క్ ఈ పని చేయడానికి ఈ ప్రకారం చేస్తే వాళ్ళకు పట్టిన డేస్ వాళ్ళకు పట్టిన డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ చైర్స్ అగైన్ ట్వెల్వ్ డేస్ లో డైలీ టూ చైర్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు ఏ ట్వంటీ ఫోర్ చైర్స్ ఎయిట్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక రోజు వస్తే త్రీ చైర్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు అగైన్ ఎయిట్ డేస్ లో ట్వంటీ ఫోర్ చైర్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు ఇక్కడ వరకు క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వర్క్ ఎవరు చేయాలి బీ అలాట్ చేయాలి అగైన్ బీకి ఎంత వర్క్ అలాట్ చేయాలి ట్వంటీ ఫోర్ చైర్స్ అలాట్ చేయాలి ఈ పనిని అతను ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తారనే చెప్పాలి నెక్స్ట్ టోటల్ వర్క్ అలాట్ చేసిన ఏ పని అయితే చేయాలో ఆ పనిని అలాట్ చేసినాం నెక్స్ట్ ఏం కావాలి అతని ఒక రోజు పని తెలిస్తే ఆ పని చేయడానికి అతనికి పట్టే డేస్ వస్తాయి సో వన్ డే వర్క్ కావాలి ఇందులో చూడండి ఫ్లే ఇందులో ఒక్కసారి గమనిస్తే త్రీ చైర్స్ లలో ఏ కెపాసిటీ ఎంత అంటే టూ చైర్స్ అగైన్ బి కెపాసిటీ ఏమవుతుంది ఏ ఫస్ట్ రాసాం కాబట్టి ఏ కెపాసిటీ టూ బి కెపాసిటీ ఎంత వన్ సో ఇద్దరు కలిసి వస్తే త్రీ చైర్స్ అందులో ఏ సపరేట్ బి సపరేట్ తెలియదు కానీ ఆల్రెడీ ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఏ కెపాసిటీ ఎంత అంటే టూ చైర్స్ అగైన్ ఏ కెపాసిటీ ఏ బిల కెపాసిటీ త్రీ ఏ కెపాసిటీ టూ బి కెపాసిటీ వన్ ఓకేనా సో బి కెపాసిటీ వన్ అని తెలిసింది రోజుకి బి చేసే పని ఎంత అంటే వన్ డైలీ వన్ చైర్ కంప్లీట్ చేసే వాడికి ట్వంటీ ఫోర్ చైర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అంటే అగైన్ ఎన్ని డేస్ పడుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ పడుతుంది అని చెప్తా ఓకే క్లియర్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సేమ్ ప్రాబ్లం మోడల్ ఒకటే చెప్తాను కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఎక్కడైనా డిఫికల్టీ లెవెల్ వస్తే ఆ తరహా ప్రాబ్లమ్స్ నేను క్లియర్ గా మాట్లాడతాను సేమ్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఒక వ్యక్తి సంథింగ్ ఒక వ్యక్తి ఒక పనిని ఒక వ్యక్తి ఒక పనిని ఫైవ్ డేస్లో చేస్తారు ఐదు రోజుల్లో చేస్తారు ఫైవ్ డేస్లో చేస్తారు ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అతని కుమారుడి సహాయంతో అతని కుమారుడి సహాయంతో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ హిస్ సన్ హీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ అతని కుమారుడి సహాయంతో అతని కుమారుడి సహాయంతో అదే పనిని ఏ పని ఇతను ఫైవ్ డేస్లో చేసిన పనిని అదే పనిని త్రీ డేస్ మూడు రోజుల్లోనే చేస్తారు త్రీ డేస్లో చేస్తారు క్లియర్ అయినా అయినా కుమారుడు ఒక్కడే అతని సన్ ఎలోన్ కుమారుడు ఒక్కడే ఆ పనిని కుమారుడు ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు క్లియర్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అర్థం
సో ఫాదర్ అగైన్ ఎన్ని డేస్లో చేస్తాడు ఫైవ్ డేస్ ఫాదర్ ఒక్కడే చేస్తే ఆ పని ఫైవ్ డేస్లో చేస్తారు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ హిస్ సన్ అతని కుమారుడి సహాయంతో అంటే ఫాదర్ ప్లస్ సన్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి అదే పని ఎన్ని రోజులు చేస్తున్నారు త్రీ డేస్ ఎందుకు సార్ డేస్ తగ్గాయంటే అగైన్ మెంబర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యారు మెంబర్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే డేస్ తగ్గుతాయి పని సేమ్ ఉన్నప్పుడు పనిని మార్చనంతసేపు ఓకే ఇతను ఫైవ్ డేస్లో ఏదైతే వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారో ఇతను త్రీ డేస్లో సేమ్ అదే వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారు అగైన్ వర్క్ సేమ్ వర్క్ కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీ ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీ మన ఎల్సీఎం ఇతను ఫైవ్ డేస్ టోటల్ వర్క్ అగైన్ ఇతను త్రీ డేస్ టోటల్ వర్క్ అలాట్ చేస్తున్నా ఓకేనా సో ఫైవ్ త్రీ ఎల్సిఎం ఫిఫ్టీన్ ఇదే టోటల్ వర్క్ ఇదే టోటల్ వర్క్ అగైన్ ఫిఫ్టీన్ చైర్స్ ఇతను సింగిల్ గా ఫైవ్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేశాడంటే ఇతని డైలీ వర్క్ ఎంత అంటే త్రీ చైర్స్ డైలీ త్రీ చైర్స్ ఫైవ్ డేస్ లో ఫిఫ్టీన్ చైర్స్ ఇతను ఫిఫ్టీన్ చైర్స్ త్రీ డేస్ లో కంప్లీట్ చేశారంటే వీళ్ళ డైలీ వర్క్ ఎంత అంటే ఫైవ్ చైర్స్ అగైన్ క్లియర్ మనకు వర్క్ ఎవరు చేయాలి కుమారుడు ఒక్కడే ఆ పని చేయాలి అగైన్ సన్ ఎలోన్ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఓకేనా సో సన్ ఎలోన్ ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తారు అనేది కావాలి సన్ కి ఏ వర్క్ ఇవ్వాలి అగైన్ ఫిఫ్టీన్ చేస్ వర్క్ సేమ్ అదే పని అన్నాడు ఓకేనా ఆ పనిని ఎన్ని రోజులు చేస్తారు ఏ పని అంటే అగైన్ ఒక వ్యక్తి ఐదు రోజులు చేసిన పని అన్న కావచ్చు వాళ్ళిద్దరు కలిసి త్రీ డేస్ లో వర్క్ చేసిందన్నా కావచ్చు వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఇదే వర్క్ చేశారు ఫాదర్ ఎలోన్ కూడా ఇదే వర్క్ చేశారు అగైన్ సన్ ఏ వర్క్ ఇవ్వాలో మనకు ఆ వర్క్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఏం కావాలి అతను ఒక రోజు పని కావాలి నెక్స్ట్ ఒక రోజు పని చూడండి అగైన్ ఇందులో ఫాదర్ వర్క్ కంప్లీట్ చేశారు సన్ ఎంత వర్క్ కంప్లీట్ చేశారు అనేది తెలియదు కానీ ముందు స్టేట్మెంట్ లో ఫాదర్ కెపాసిటీ ఎంత అంటే మేకింగ్ త్రీ చైర్స్ డైలీ త్రీ చైర్స్ అతను అగైన్ తయారు చేస్తారు ఇప్పుడు ఫైవ్ చైర్స్ ఇద్దరు కలిసి వస్తే ఒక రోజులో ఫైవ్ చైర్స్ అందులో సన్ ఎలోన్ ఫాదర్ ఎలోన్ తెలియదు కానీ ఆల్రెడీ ఫాదర్ ఎలోన్ త్రీ చైర్స్ కాబట్టి ఫాదర్ ఇందులో త్రీ పోతే సన్ ఎంత ఉంటుంది టూ చైర్స్ సో సన్ కెపాసిటీ డైలీ ఎంత అంటే టూ చైర్స్ రోజుకి టూ చైర్స్ కంప్లీట్ చేసే వ్యక్తి ఈ ఫిఫ్టీన్ చైర్స్ ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తారంటే ఫిఫ్టీన్ బై టూ అగైన్ క్యాన్సిల్ చేసాం అనుకోండి సెవెన్ వన్ బై టూ డేస్ సెవెన్ వన్ బై టూ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తారు ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు కాకపోతే బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్గా ఇప్పుడు మాట్లాడదాం ప్రిపరేషన్ డెప్త్గా ఉండాలి ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే మళ్ళీ మాట్లాడదాం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఒక పనిని ఏ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో చేస్తారు ఏ అనే వ్యక్తి ఏ అనే వ్యక్తి ఒక పనిని ఫిఫ్టీన్ డేస్ పదిహేను రోజుల్లో చేస్తారు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో చేస్తారు ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అదే పనిని అదే పనిని బి ఎయిటీన్ డేస్ పద్దెనిమిది రోజుల్లో చేస్తారు ఎయిటీన్ డేస్లో చేస్తారు ఇక్కడ వరకు క్లియర్ ఒక పనిని ఏ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో చేస్తారు అదే పనిని బి పద్దెనిమిది రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తారు సారీ ఏ అనే వ్యక్తి ఒక పనిని ఫిఫ్టీన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారు బి అనే వ్యక్తి అదే పనిని ఎయిటీన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారు కొంచెం రివర్స్ మాట్లాడు ఒక పనిని ఏ అనే వ్యక్తి ఎయిటీన్ డేస్లో చేస్తారు బి అనే వ్యక్తి ఫిఫ్టీన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారు ఇక్కడ వరకు క్లియర్ మొదట బి పనిని ప్రారంభించిన పది రోజుల తర్వాత పనిని వదిలి వెళ్తాడు అగైన్ మొదట బి పనిని ప్రారంభించిన మొదట బి పనిని ప్రారంభించిన టెన్ డేస్ పది రోజుల తర్వాత పది రోజుల తర్వాత పనిని వదిలి పనిని వదిలి వెళ్ళాను సో మొదట బి పనిని స్టార్ట్ చేశాడు పది రోజుల తర్వాత పనిని వదిలి వెళ్ళాను సో మిగిలిన పనిని అంటే అతను టెన్ డేస్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన పనిని మిగిలిన పనిని రిమైనింగ్ వర్క్ మిగిలిన పనిని ఏ ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారు ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారు ఓకే క్లియర్ ఒక్కసారి ప్రాబ్లం చూద్దాం ఏ అనే వ్యక్తి ఒక పనిని ఎయిటీన్ డేస్లో చేస్తారు అదే పనిని బి ఫిఫ్టీన్ డేస్లో చేస్తారు అంటే మీనింగ్ ఇతను ఎయిటీన్ డేస్లో ఏదైతే వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారో ఇతను ఫిఫ్టీన్ డేస్లో అదే వర్క్ చేస్తారు అని మీనింగ్ అయితే మొదట బి పనిని ప్రారంభించిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరు వచ్చారు పనిలోకి అగైన్ ఎవరు ఎంత వర్క్ చేస్తున్నారు అనేది క్లియర్గా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఏ అనే వ్యక్తి ఒక పనిని ఎయిటీన్ డేస్లో చేస్తారు సింగిల్గా ఏ కలాట్ చేసామనుకోండి అతను ఎయిటీన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారు పని అదే వర్క్ సేమ్ బీకి ఇచ్చినామనుకోండి అగైన్ బి అనే పర్సన్ ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తారు అంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో చేస్తారు ఇతను 
క్లియర్ ఎయిటీన్ డేస్ లో ఇతను ఏ పని చేస్తున్నాడు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ఇతను అదే పని చేస్తున్నాడు అగైన్ పని సేమ్ పని కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఫిక్స్డ్ క్వాంటి ఫిక్స్డ్ క్వాంటి మన ఎల్సిఎం ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ ఎల్సిఎం అగైన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ ఎల్సిఎం నైంటీ ఫ్రెండ్స్ సో టోటల్ వర్క్ ఎంత అంటే నైంటీ చైర్స్ నైంటీ చైర్స్ ఇది టోటల్ వర్క్ అగైన్ ఎయిటీన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తారు ఇతను ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో నైంటీ చైర్స్ ఎయిటీన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తారంటే డైలీ ఎన్ని చైర్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు సో రోజుకి ఎన్ని చైర్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు ఫైవ్ చైర్స్ రోజుకి ఫైవ్ చైర్స్ నైంటీ చైర్స్ అగైన్ ఎయిటీన్ డేస్ ఓకేనా క్లియర్ ఇతను కెపాసిటీ చూద్దాం నైంటీ చైర్స్ ఇతను ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తున్నా అంటే డైలీ ఎంత ఎంత వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారు సిక్స్ చైర్స్ చూడండి వర్క్ ఎంత ఉంది ఎవరు వస్తే ఎన్ని చేయలు కంప్లీట్ చేస్తారు ఇంకా టార్గెట్ ఎంత ఉంది అనేది క్లియర్ మన దగ్గర ప్రాబ్లమ్ లో ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు వెళ్తున్నారు అనేది ప్రాబ్లమ్ లో క్లియర్ గా ఇస్తారు ఎవరు వస్తే ఎన్ని చేయలు కంప్లీట్ చేస్తారు టార్గెట్ ఎంత ఉంది అనేది మనకు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఓకేనా అన్ని మన దగ్గరే ఉన్నట్టు డేటా మొత్తం ఓకే క్లియర్ సో అతను ఎలా చెప్తే అలా ఫస్ట్ అగైన్ ఏ క్లియర్ ఎయిటీన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తారు బి ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తారు ఇక్కడ వరకు క్లియర్ నెక్స్ట్ మొదట బి పనిని ప్రారంభించిన టెన్ డేస్ తర్వాత పనిని వదిలి వెళ్ళాను పది రోజుల తర్వాత పనిని వదిలి వెళ్ళాడు మొదట పని చేద్దామని బి వచ్చాడు టెన్ డేస్ తర్వాత పనిని వదిలి వెళ్ళాడు టెన్ డేస్ తర్వాత వెళ్ళిపోయాడు అంటే టెన్ డేస్ వరకు ఉన్నాడనే కదా మీనింగ్ సో మిగిలిన పని అంటే టెన్ డేస్ అతను చేశాక మిగిలిన పని ఏదైతే ఉందో ఆ మిగిలిన పని ఏ ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు సారీ ఓకేనా మిగిలిన పనిని ఏ ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు పూర్తి చేస్తారు ఇక్కడ వరకు క్లియర్ సో అతని పరంగా ఆలోచిస్తే ఫస్ట్ ఎవరు వచ్చారు పని చేద్దామని బి వచ్చారు ఎన్ని డేస్ చేశారు పని టెన్ డేస్ ఒక రోజు వస్తే బి ఎన్ని చేయలు కంప్లీట్ చేస్తారు సో బి కెపాసిటీ ఎంత అంటే సిక్స్ చేయస్ రోజుకి సిక్స్ చేయస్ కంప్లీట్ చేసే పర్సన్ ఎన్ని డేస్ చేశారు టెన్ డేస్ చేశారు సో వన్ డేలో సిక్స్ చేయర్స్ సో టెన్ డేస్ లో వన్ డేలో సిక్స్ చేయర్స్ దెన్ టెన్ డేస్ లో ఎన్ని చేయర్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు అంటే సిక్స్టీ చేయర్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు సో ఉన్న టార్గెట్ నైంటీలో సిక్స్టీ క్లియర్ సిక్స్టీ కంప్లీట్ ఇంకా మిగిలిన పని ఏదైతే ఉందో ఆ రిమైనింగ్ వర్క్ ఏ ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు అనేది క్వశ్చన్ మిగిలిన పనిని ఏ ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు చేస్తారు ఇది క్వశ్చన్ సో మిగిలిన వర్క్ చూడండి టోటల్ వర్క్ నైన్టీ సో సిక్స్టీ ఓవర్ సో మిగిలిన పని ఎంత అంటే అగైన్ రిమైనింగ్ వర్క్ మిగిలిన పని ఎంత అంటే నైన్టీ మైనస్ సిక్స్టీ ఈక్వల్ టు థర్టీ సో మిగిలిన పని ఎంత అంటే థర్టీ ఈ మిగిలిన పనిని ఏ ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు ఏ పని చేయాలో ఆ పనిని ఎవరిని చేయమని చెప్తారో వాళ్ళ ఒకరోజు పనితో డివైడ్ చేస్తే ఆ పని చేయడానికి మాత్రమే అతనికి పట్టే డేస్ వస్తాయి ఓకే క్లియర్ సో మిగిలిన పనిని ఏ ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు చేస్తారు అగైన్ ఏ పని మిగిలింది థర్టీ సో రోజుకి అతని కెపాసిటీ ఎంత ఫైవ్ రోజుకి ఐదు చైర్లు కంప్లీట్ చేసే వాడికి నువ్వు ముప్పై చైర్లు ఇచ్చినావు అనుకోండి అగైన్ థర్టీ చైర్స్ చేస్తే ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తారు సిక్స్ డేస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ మిగిలిన పని అగైన్ ఏ ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు చేస్తారంటే సిక్స్ డేస్ మొత్తం పని ఎన్ని రోజులు పూర్తయింది అని అడిగి ఉంటే క్వశ్చన్ అగైన్ అతను చెప్పినట్టు మొత్తం పని ఎన్ని రోజులు పూర్తయింది అంటే బి టెన్ డేస్ చేశాడు టెన్ డేస్ లో సిక్స్టీ చైర్స్ మిగిలిన పని ఏ అనే పర్సన్ సిక్స్ డేస్ లో చేశారు సో మొత్తం పని అంటే నైన్టీ చైర్స్ అతను చెప్పిన ప్రకారం చేస్తే అగైన్ ఇక్కడ టెన్ డేస్ ఇక్కడ సిక్స్ డేస్ టోటల్ వర్క్ సిక్స్టీన్ డేస్ కానీ ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటిది మిగిలిన పని ఏ ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు ఇతను టెన్ డేస్ చేయగా మిగిలిన పని థర్టీ ఆ థర్టీ చైర్స్ ని సిక్స్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తారని చెప్తా ఓకే క్లియర్ క్లియర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇంకొంచెం లోపలికి వెళ్దాం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏ కామా బీలు వరుసగా ఏ కామా బీలు వరుసగా ఒక పనిని ఏ కామా బీలు వరుసగా ఒక పనిని టెన్ మరియు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారు ఓకే క్లియర్ ఏ కామా బీలు వరుసగా ఒక పనిని ఓకేనా వరుసగా ఒక పనిని ఫిఫ్టీన్ డేస్ మరియు టెన్ డేస్లో పూర్తి చేస్తారు క్లియర్ ఫస్ట్ కేస్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏ ఒక పనిని పదిహేను రోజులు పూర్తి చేస్తారు బి అదే పనిని టెన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తారు ఇక్కడ వరకు క్లియర్ వారిద్దరు కలిసి పనిని ప్రారంభించిన టూ డేస్ తర్వాత వారిద్దరు కలిసి పనిని ప్రారంభించిన వారిద్దరు కలిసి పనిని ప్రారంభించిన పనిని ప్రారంభించిన టూ డేస్ తర్వాత టూ డేస్ రెండు రోజులు టూ డేస్ తర్వాత అగైన్ బి పనిని వదిలి వెళ్ళాను టూ డేస్ తర్వాత బి పనిని
क्वेश्चन नंबर टू पनी मतम एन रोज पूर्तन पनी मतम टोटल वर्क इन हाउ मेनी डेस् पनी मतम एन रोज पूर्तन सो टू क्वेश्चन इकटे डिस्कशन चाहा क्लियर ए अने व्यक्ति पनी फिफ्टीन डेस बी अने व्यक्ति अदे पनी टेन डेस्टर अंत इतने फिफ्टीन डेस्टारो इतने टेन डेस अदे वर्क सेम इदे पनी वालिदर कल पनी प्रारंभ टूगेदर अगेन स्टार्ट दि वर्क एबीलिदरू कल पनी स्टार्ट एनी डेस् तरह अंत टू डेस् तरह पनी प्रारंभ टू डेस् तरह बी पनी वेला टू डेस् तरह वेला टू डेस् वरुक वालिदरू कल इक मिल पनी टू डेस्सा मिगल पनी ए मिगल पनी वर्क वर्क कांस्टेंट कांस्टेंट अंटे फिक्सर कौन दी फिक्सर कौन दी एलसीएम 15 10 एलसीएम है ना अंटे अगेन 30 सो टोटल चेयर्स है ना अंटे 30 30 चेयर्स इतना 15 डेज़ लो कंप्लीट जैसे आडू 30 चेयर्स इतना 10 डेज़ लो कंप्लीट जैसे आडू क्लियर 30 चेयर्स 15 डेज़ लो कंप्लीट जैसे ना अंटे रोज़ कितने कैपेसिटी है ना एंत वर्क उसे एन चेयर कंप्लीट अने मन दी एवर वस्तार अत क्लीयर का डेटा इच्छा सो ई रे यूटेद फस्ट क्लीयर इधर कल पनी प्रारंभ अटे ए प्लस बी इधर कल पनी स्टार्टार एनी डेस्टर टू डेस्टर टू डेस् तरह एवर वेपयार बी वेपयार इक मिगल पनी एद मिगल पनी एवर चेयर अगेन ये वर्क कंप्लीट चेयर मिगल पनी एनी डेस कंप्लीट लेते वर्क अतन चुप्न एनी डेस रे विषया ओके क्लियर सो ए बीलिदर कल स्टार्टी एक्टे वस्ते डईली टू चेयर्स बी ओक्टे वस्ते डईली थ्री चेयर्स वालिदरू कल वस्ते रोज के एन चेयर फाइव चेयर्स डईली फाइव चेयर्स पर्सन एनी डेस्टर टू डेस्टर सो टू डेस वील वर्क डईली फाइव चेयर्स टू डेस टेन चेयर्स कंप्लीट उ टारगेट थर्टी चेयर्स अंदर टेन कंप्लीट इक मिगल पनी रिमेन वर्क ए मिगल पनी थर्टी टेन चेयर्स क्लियर आते 30 माइनस 10 इक्वल टू 20 इपड़ी मिगल पनी एवर चेयर ये एन रोज पूर्ति मिगल पनी अंत मिगल पनी ए मिगल पनी ट्वेंटी चेयर्स ये कंप्लीट एनी डेस् पड़ती है नार्मल ये कैपासीटी अंत डईली टू चेयर्स रोज की टू रूपी खर्चपे पर्सन की ट्वेंटी रूपी एनी डेस खर्च अगेन सो रोज की टू चेयर्स कंप्लीट पर्सन इरव चेयर इच्छा सो इरव चेयर कंप्लीट एनी डेस् पड़ती टेन डेस् क्वेश्चन नंबर वन मिगल पनी अटे इधर कंप्लीट इधर टू डेस्सा मिगल पनी ए मिगल पनी ये चेस्ट अगेन टेन डेस् पड़ती क्वेश्चन नंबर वन क्लियर नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू ए पनी मत एन रोज पूर्त पनी मत थर्टी चेयर्स अतन चप्पन एनी डेस् पटे अगेन अतन चप्पन एबीलिदर कल टू डेस्ट नैक्स्ट मिगल पनी अगेन ए सिंगि टेन डेस्टर सो मत पनी टोटल वर्क टोटल वर्क कंप्लीट इन अगेन वीलिदर कल टू डे अगेन वीलिदर कल टेन डेस् सो टोटल वर्क कंप्लीट इन टेन टूल डेस् ओके क्लियर इधर सैकंड क्वेश्चन इधर फस्ट क्वेश्चन क्लियर ओके नैक्स्ट नैक्स्ट प्रॉब्लम नैक्स्ट प्रॉब्लम ए मरी बेलू कल अगेन वरस पनी मरी बेलू वरस पनी डेस् अगेन ट्वी डेस् सो ट्व डेस् ट्वी डेस क्लियर ए अने व्यक्ति पनी ट्वेलव डेस बी अने व्यक्ति अदे पनी ट्वेंटी डेस पूर्ति क्लियर मोद ये पनी प्रारंभ की मोद फस्ट ए स्टार्ट दि वर्क मोद ये पनी प्रारंभ की पनी प्रारंभ की मूड रोज तरवा आफ्टर थ्री डेस् 
మూడు రోజుల తర్వాత అగైన్ మూడు రోజుల తర్వాత పని నుండి వెళ్ళిపోయాడు నెక్స్ట్ మూడు రోజుల తర్వాత త్రీ డేస్ మూడు రోజుల తర్వాత పనిని వదిలి వెళ్ళాను పనిని వదిలి వెళ్ళాను అయినా క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ మిగిలిన పనిని ఇక ఏ వెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి ఎవరు చేయాలి మిగిలిన పనిని బి ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు మిగిలిన పనిని బి ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ మొత్తం పని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తయింది ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తయ్యాను క్లియర్ టూ క్వశ్చన్స్ ఓకే ఏ కామా బిలు వరుసగా ఒక పని టువెల్వ్ డేస్ మరియు ట్వంటీ డేస్లో చేస్తారు మొదట ఏ పనిని ప్రారంభించి మూడు రోజుల తర్వాత పనిని వదిలి వెళ్ళాడు సో మిగిలిన పని ఏదైతే ఉందో అది బి ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు లేదు అంటే పని మొత్తం ఎన్ని రోజులు పూర్తయ్యాను క్లియర్ కాన్సెప్ట్ ఈ చాప్టర్లో ఉన్నంతసేపు రెండు విషయాలు తెలియాలి ఒకటి అసలు పని కాలం చాప్టర్లో అతను ప్రతిసారి కాలం ఇస్తాడు పని తెలిస్తే చాప్టర్ ఈజీ అని మాట్లాడుకున్నాం సో టోటల్ వర్క్ ఒకటి తెలియాలి నెక్స్ట్ వన్ డే వర్క్ ఒకటి తెలియాలి ఓకే క్లియర్ ఏ అనే వ్యక్తి ఒక పని ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు ట్వెల్వ్ డేస్ సేమ్ అదే వర్క్ బీకి ఇచ్చినాం అనుకోండి బీ ఎన్ని డేస్లో చేస్తాడు ట్వంటీ డేస్ ఓకేనా ఇతను ట్వెల్వ్ డేస్లో ఏ వర్క్ అయితే చేస్తాడు ఇతను ట్వంటీ డేస్లో అదే వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి పని సేమ్ పని కానిస్టెంట్ కానిస్టెంట్ అంటే ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీ ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీ మన ఎల్సీఎం ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఎల్సీఎం అగైన్ సిక్స్టీ సో టోటల్ వర్క్ ఎంత అలాట్ చేసిన వీళ్ళకి ఇతను ట్వెల్వ్ డేస్లో చేసిన వర్క్ సిక్స్టీ ఏ ఇతను ట్వంటీ డేస్లో చేసిన వర్క్ సిక్స్టీ ఏ సిక్స్టీ చైర్స్ ఇతను ట్వెల్వ్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారంటే డైలీ ఎన్ని చైర్స్ ఫైవ్ చైర్స్ సిక్స్టీ చైర్స్ ఇతను ట్వంటీ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తున్నా అంటే డైలీ ఎన్ని చైర్స్ త్రీ చైర్స్ ఇప్పుడు క్లియర్గా అతను డేటా ఇస్తూ ఉంటాడు ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు వెళ్తున్నారు ఎవరు వస్తే ఎన్ని చేయలు కంప్లీట్ చేస్తారు టార్గెట్ ఎంత ఉంది అనేది మన దగ్గర డేటా ఉంది క్లియర్ ఫస్ట్ మొదట ఏ వర్క్ని స్టార్ట్ చేశారు క్లియర్ ఫస్ట్ ఏ స్టార్ట్ చేశారు త్రీ డేస్ తర్వాత పనిని వదిలి వెళ్ళాడు అంటే త్రీ డేస్ వర్క్లో ఉన్నాడనే కదా మీనింగ్ ఓకే క్లియర్ ఇతను త్రీ డేస్ వర్క్ చేశారు ఓకే క్లియర్ రోజుకి ఫైవ్ చైర్స్ కంప్లీట్ చేసే పర్సన్ త్రీ డేస్ చేశారంటే రోజుకి ఫైవ్ చైర్స్ అగైన్ త్రీ డేస్ త్రీ డేస్లో ఎన్ని చైర్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు ఫిఫ్టీన్ చైర్స్ ఉన్న టార్గెట్ ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్టీలో ఎన్ని క్లియర్ ఫిఫ్టీన్ చైర్స్ క్లియర్ నెక్స్ట్ మిగిలిన పని ఎంత అంటే మిగిలిన పని అగైన్ సిక్స్టీ చైర్స్లో ఫిఫ్టీన్ క్లియర్ సో సిక్స్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ చైర్స్ మిగిలిన పని ఎంత అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ చైర్స్ ఈ మిగిలిన పని ఇప్పుడు ఎవరు చేయాలి బి ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు చేస్తారు ఏ పని చేయాలి బి మిగిలిన పనిని ఎన్ని డేస్లో చేశారని అనుకోండి ఏ పనిని చేయాలో ఆ పనిని ఎవరిని వర్క్ చేయమని చెప్తే వాళ్ళ ఒకరోజు పనితో డివైడ్ చేస్తే ఆ పని చేయడానికి అతనికి పట్టే డేస్ వస్తాయి అసలు బి కెపాసిటీ అంతా డైలీ త్రీ చైర్స్ రోజుకి త్రీ చైర్స్ కంప్లీట్ చేసే పర్సన్కి ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ చైర్స్ చేయడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అంటే త్రీ వన్ అగైన్ వన్ త్రీ ఫైవ్ సో ఎన్ని డేస్ పడుతుంది ఫిఫ్టీన్ డేస్ మిగిలిన పని బి ఒక్కడే చేయడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ పని మొత్తం ఎన్ని డేస్ లో పూర్తయింది అన్నారు అనుకోండి అగైన్ ఈ సిక్స్టీ చైర్స్ అతను ఎలా చెప్పమంటే అలా చేస్తే ఫస్ట్ త్రీ డేస్ ఏ వచ్చారు నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ వర్క్ అగైన్ ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఏ వచ్చారు త్రీ డేస్ చేశారు మిగిలిన పని బి ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేశారు త్రీ డేస్ లో చేసిన వర్క్ అగైన్ ఫిఫ్టీన్ ఇతను ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో చేసిన వర్క్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ టోటల్ సిక్స్టీ చైర్స్ ఓకేనా సో ఇతను త్రీ డేస్ ఇతను ఫిఫ్టీన్ డేస్ టోటల్ వర్క్ ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ అయిందంటే ఎయిటీన్ డేస్ లో కంప్లీట్ అయింది అని చెప్తా క్లియర్